எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி ஆஃப் த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ்னா த்ரீ டி அந்த த்ரீ டில வந்து பிளேன் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கா இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ரெண்டாவதா இருக்கும் மூணாவதா வந்து ஸ்பியரா இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஸ்பியர் டாபிக்ல வீடியோஸ் போடலான்னு இருக்கேன் ஸோ அதனால வந்து நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான இன்ட்ரடக்ஷனா தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து இருக்க போகுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோன்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்குரிய ஃபார்முலா இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபார்முலா தான் இது இப்போ பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் அண்ட் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூ இஸ் பி கியூ இஸ் ஈக்வல் டூ ஸோ இந்த ஃபார்முலா இதாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ பி கியூ இஸ் ஈக்வல் டூ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த டயக்ராம் நான் போட்டிருக்க பாருங்கள் நம்ம த்ரீ டியில் இருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த பி கியூ இந்த லைன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டூ பாயிண்ட்ஸுடைய டிஸ்டன்ஸ் தான் நான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ஓ ஒய் பிளேனில் இசட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒய்ஓ இசட் பிளேனில் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டூ ஜீரோவாக இருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ்ஓ இசட் பிளேனில் ஒய் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் செகண்ட் பாருங்க மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி லைன் ஜாயினிங் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஸோ டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு பி வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் அண்ட் கியூ இஸ் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூ அதோடைய மிட் பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ எல்லாமே டூ டைமென்ஷனில் ஸ்கூலில் வழியே படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் த்ரீ டைமென்ஷனில் படிக்கிறோம் ஸோ அதனால் இசட் கோஆடினேட் வந்து நம்ம X1 ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ பை டூ இசட் ஒன் பிளஸ் இசட் டூ பை டூ ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து டூ டைமென்ஷனில் வந்து என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எம்எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு ஒரு லைனு அந்த லைனுக்கு வந்து நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதை எம் தான் நம்மளுடைய ஸ்லோப்பாக இருக்கும் இல்லைங்களா இது வந்து டூ டைமென்ஷனில் அதே மாதிரி நம்ம வந்து த்ரீ டைமென்ஷனில் அந்த ஸ்லோப் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா காஸ் காமா ஆர் கால் டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆஃப் அ லைன் வேர் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஆர் தி ஆங்கிள் பிட்வீன் தி லைன் அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ ஆல்ஃபா அப்படின்றது வந்து அந்த லைனுக்கும் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் உள்ள ஆங்கிள் ஆல்ஃபா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி பீட்டா அப்படின்றது வந்து இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்க்கும் அந்த லைனுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் வந்து பீட்டா ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த லைனுக்கும் இசட் ஆக்சிஸ்க்கும் உள்ள ஆங்கிள் வந்து காமா ஓகே டேரக்ஷன் கொசைன்ஸோட நொட்டேஷன் வந்து எல் கமா எம் கமா என் அடுத்து நோட் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் இந்த டிசின்னு எழுதியிருக்கலாம் அது வந்து டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆஃப் அ லைன் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் எல் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அதாவது டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் நம்ம எல் எம் என் நோட்டேஷன் கொடுத்தோம் இல்லையா அது வந்து இந்த ஈக்வேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னு நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் ஒன் ஜீரோ ஜீரோவா இருக்கும் நம்ம இந்த டயக்ராமில் போட்டோம் இல்லையா இந்த லைனோடைய டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் வந்து காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா காஸ் காமான்னு போட்டோம் இப்போவே இப்போ வந்து இங்கே நம்ம நம்ம என்ன பார்க்குறோம் டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகேங்களா எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் சொல்லணும்னா நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா காஸ் காமா பட் காஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்றது இங்கே வந்து ஆங்கிள் வந்து நமக்கு அந்த லைன் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது ஆல்ஃபா அப்படின்றது ஆங்கிள் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ காஸ் ஜீரோ வந்து நமக்கு ஒன் வரும் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ஒய் ஆக்சிஸும் இசட் ஆக்சிஸும் எப்படி இருக்கும் போப்பர்டிகுலராக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் காஸ் நைன்டி டிகிரின்னு நம்ம போடுவோம் இல்லையா காஸ்
So next paranga, general equation of a plane passing through the given point pathing na formula A of x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. So next pathing na number 3 equation of a plane in intercept form. So the kind of formula is x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. That is the plane or the equation. Now we will do formula is the plane or the equation. Intercept formula is the same as the Okay, Next we the equation of a plane in normal form. So normal form of the equation the equation. Lx plus my plus nz is equal to p. So, the note paranga, equation of a plane is ax plus by plus cz plus d equal to 0. Where and the apc is the direction ratios of the normal to the plane. Plane is the normal to the plane. The normal is the normal to the direction ratios of the abc. Okay, paranga, equation of a plane passing through the given point. So, given point is already passed. A of x minus x1 plus b of y minus y1 plus c of z minus z1 is equal to 0. In the data, ABC direction ratios of the normal to the plane. Where ABC or direction ratios of the normal to the plane. Angle between two planes. So, when the planes are used to the angle, we will use this formula. Theta is equal to cos inverse of a a1 plus b b1 plus c c1 divided by root of a square plus b square plus c square into root of a1 square plus b1 square plus c1 square where a b c and a1 b1 c1 are the direction ratios of the normals to the planes okay la the rendu plane irukku liya and the rendu plane odiya direction ratios da a b c and a1 b1 c1 okay at the note paranga number one if the planes are perpendicular then theta equal to 90 degree now, the two planes are perpendicular to the angle. angle is 90 degree. Theta is equal to 90 degree. We angle to the cos theta. That is cos 90 degree. Now, we have result a a1 plus b b1 plus c c1 equal to 0. Note, if the planes are parallel, then the direction cosines are proportional. In the parallel and the planes are parallel and the direction cosines are proportional. That is A by A1 equal to B by B1 equal to C by C1. We use this formula. That is the third note. Paranga. Equation of the plane parallel to this is a plane equation. Okay, so, the equation of parallel is parallel. The equation of plane is constant. We will use the K. So, ax plus by plus cz plus d equal to 0. Now, you can see ax plus by plus cz plus k equal to 0. Okay, you can see the relation between L, M, N. So, L, M, N is the direction cosines. A, B, C is the direction ratios. Okay, you can see the direction cosines and direction ratios. So, L is equal to A by root of A square plus B square plus C square. M equal to B by root of A square plus B square plus C square. And then N is equal to C by root of A square plus B square plus C square. So, this is our formula. Okay, you can see the direction cosines of a line which is equally inclined to the coordinate axis. So, on the direction cosines of the coordinate axis is inclined to the coordinate axis. Then, we will see the direction cosines of the line. 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. Next, paranga, length of the perpendicular from the point x1, y1, z1 to the plane ax plus by plus z plus d equal to 0 is. So, this is the formula. P is equal to plus or minus ax1 plus by1 plus z1 plus d divided by root of a square plus b square plus c square. Okay, la? so length of the perpendicular from the point to the plane. In the madri, or plane irukku, namak the point irukku liya, and the distance namak kandu pidi kenao. That is the length. Okay, la? the length namak kandu pidi kenao. That is the form lava namak use pannao. No. Okay. Add the note paranga, the perpendicular distance from origin on the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is plus or minus 
d divided by root of a square plus b square plus c square. So, if we have to do this, perpendicular distance can be done. Origin is the plane. So, origin is the plane distance can be done. So, we have to do this. 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 d divided by root of a square plus b square c square. Okay, we will use this formula. If you use the perpendicular distance from the origin to the plane, we will use this formula. Let's see, straight line. First one, the non-symmetrical form of a line. So, here we have the equation. Ax plus by plus cz plus d equal to 0. A1x plus b1y plus c1z plus d equal to 0. Next, we have the symmetrical form of a straight line. x minus x1 by l equal to x minus x1 by l equal to y minus y1 by m equal to z minus z1 by n where l, m, n are direction cosines of the straight line. Okay, you know? So, next part. At the note, paranga, to express the equation of a straight line in symmetrical form, we require. That is, we have to do the non-symmetrical formula equations and the line equation is non-symmetrical formula. If we have a symmetrical form, we have to do the coordinate of the point and the direction cosines of a straight line. If we have to do the non-symmetrical form, so, symmetrical form is not in the form, it is x1, y1, z1 and the coordinates, L, M, N are in the direction ratios. And the two kind of points, we will substitute in the symmetrical form. Next note, any point on this straight line is given by x1 plus L R, y1 plus M R, z1 plus N R. Even if L, M, N are the direction ratios of the straight line, X plus L, R, Y plus M, R, Z plus N, R will represent a point on the straight line, but R will not the distance between the two points X, Y, Z and X1, Y1, Z1. So, if we have some point on the point, we will have to go to the point on the straight line. Any point on the straight line, we will have symmetric form of the line is equal to a constant r. That is the distance. If we have two points, it is a distance. It is a constant value r. If we have to go to the point, we will have a point. If we do this, we will represent the point. Next, equation of a straight line passing through two given points. So, let us take P of x1, y1, z1 and Q of x2, y2, z2 be two given points on the straight line. Therefore, equation of the straight line or x minus x1 by x2 minus x1 equal to y minus y1 by y2 minus y1 equal to z minus z1 by z2 minus z1. So, we have two points. The equation of a straight line is going to be used in this case. நாம் இந்த formulaவு யூஸ் பண்ணணோம். So, 3 dimensionல் நாம் sphere topic படிக்கப் போரும் அப்படின்னா, இந்த introduction வந்து நமக்கு தெரிந்திருக்கணோம். So, அதுதா இந்த introduction video. Thank you all.